വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അപ്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയുടെ മസാല കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പെട്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നോ നാലോ കുരുമുളക് ഒരു ഏലയ്ക്ക ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തുടങ്ങണം കറുവപ്പെട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം ജീരകമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചേരുവ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നൈസായിട്ട് അരിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ അരിയുന്നത് പോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സവാള ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അതായത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നിടം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒന്ന് വഴളത്തെ അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് റൈസാണ് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റൈസാണോ വേണ്ടത് അത്ര എഴുതി എടുത്ത് കഴുകി അത് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന റൈസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമയൊക്കെ മാറി അത് ഒന്നിലൊന്നിൽ തൊടാത്ത രീതിയിൽ ആവുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലൊന്ന് തൊടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം സാധാരണ ചില അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ അരി അനുസരിച്ചിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കുന്ന അരി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് മുമ്പ് നിൽക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ റൈസിലേക്കെല്ലാം ആ ഉപ്പ് പിടിച്ച് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു അടുപ്പിലോട്ടൊരു പാ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് നല്ല നൈസായിട്ട് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഒരു സവാള ഒരു സവാള നല്ല നൈസായിട്ട് നീളം അതുകൂടെ എണ്ണയൊഴിച്ച് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വറുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രൈഡായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓനിയൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതായത് ക്യാഷ്നട്ടും നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതായത് ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് അതായത് റെഡ് കളർ ഒരു ഒരു ചുമന്ന കളറൊക്കെ ആവുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചുമന്ന കളറാവാൻ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ഇടാം കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതുകൂടെ ഒന്ന് അത് ആ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മൂത്ത പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ കിസ്മിസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് നെയ്യിലിക്കണം നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ പാൻ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു നല്ല ഒരു തിള വന്നപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ടൊന്നും ആ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലെയിം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചൂടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് റൈസ് വെന്തത് അപ്പോ
നമുക്കിനി ഇതിനെയൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സവാള വറുത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ സവാള ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലായിടവും ഒന്ന് എല്ലാ മുകളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് ഒരു സവാളയിലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ റൈസും ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സവാള നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അപ്പോൾ ഈ നെയ്യിൻ്റെയൊക്കെ ചൂടുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കിതിനെ അവിടുന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര കൂടി എഴുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് അതായത് നെയ്ച്ചോർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും അത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണിത് വളരെയധികം ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം സേവിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തെടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും കുക്കറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗി റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം വരികയുള്ളൂ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതും വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു